Fala pessoal, beleza? Eu vou responder hoje a questão 153 de matemática, caderno amarelo. Antes da gente começar, não esquece de curtir a gente nas nossas redes sociais e de ativar o sininho de notificação aqui do YouTube, beleza? Vamos lá. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 um metro. Daí a gente tem o gráfico ali e a questão segue. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Então, pessoal, qual que é o fator de complicação dessa questão. Repara, eu não tenho informação quanto à profundidade aqui. Nenhuma, eu não tenho nenhuma informação. Eu sei, a única coisa que eu sei que vai me servir como base é que de cá para cá eu tenho 10% de diminuição. É a única coisa que eu sei. Então eu vou ter que me virar com o que eu tenho. Então, bem, eu tenho que me virar com o que eu tenho, eu vou utilizar a única coisa que eu sei. Eu sei que eu tenho uma variação de 10%, uma variação de 10%, entre aqui e aqui. Bem, eu vou escrever isso em termos do meu x13 aqui, ou do meu y13, enfim, eu vou, eu vou chamar de x, do meu x13 aqui. Como assim? Eu sei que cada um que eu aumentar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Daqui até aqui eu tenho 6 unidades. Uh, vai ser o valor que eu tinha no 13 mais 6 unidades, ok? E aqui eu tenho 2 metros de diferença. Então, ó, para deixar claro, aqui eu tenho 6 metros e de cá para cá eu tenho 2 metros. Então a variação é o quanto eu mudei dividido pelo total. O quanto eu mudei? 2 metros. Eu diminui 2 metros. O quanto eu mudei não é apenas o 6. É o 6 mais o que eu tinha, opa, não é vezes, é mais, mais o que eu tinha de profundidade no 13. Então eu vou botar aqui x no 13. Beleza? Então é o valor da profundidade, né? esse x13 representa o quê? A profundidade que eu tenho na hora 13, beleza? Repara, agora é uma questão puramente uh, algébrica, eu tenho que isolar esse x13. Como é que vai ficar? 10% é a mesma coisa do que 10 dividido por 100, posso até cortar um zero e facilitar minha vida, né? Então é 1 sobre 10, igual a 2 dividido por 6 mais x na 13. Vou passar isso para o outro lado multiplicando, isso aqui para o outro lado multiplicando também, eu vou ficar com 6, opa, 6, mais x13 é igual a 2 vezes 10. x13 é igual a 20. E isso aqui eu passo para o outro lado, mudo o sinal. Vou achar x13 igual a 14. Então a gente achou o valor que eu tinha de profundidade aqui. Se vocês repararem, eu não tenho isso nas, nas respostas. A menor resposta que eu tenho é 18, eu não tenho 14. E tem um motivo muito bom para isso. Realmente não é a resposta, não é o que eu quero saber. O valor que a gente encontrou está correto, mas eu não quero saber quanto que eu tinha de profundidade no 13. Eu quero saber o quanto eu tinha de profundidade, o quanto eu vou ter de profundidade, o quanto eu tinha, nas 14 horas. Então, pô, isso aqui, agora eu sei quanto vale. Ó. Isso aqui, ó, de, cá até, de aqui até aqui, eu vou ter 14. Beleza? Mas eu, até chegar... Nas 16, eu vou andar uma linha, duas, três, quatro. Ó, até chegar aqui, ó, quatro. Ou seja, eu vou ter 14 aqui, 4 aqui, eu vou ter 18 metros. Questão resolvida, a resposta é a alternativa A. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Até a próxima.